हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण से पिछले यूपी टेट में और सुपर टेट में दोनों में कंपलसरी क्वेश्चन पूछे गए एक एक यूपी टेट में पिछले में ये पूछा गया है कि भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है छत्तीस मिनट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण का पहला कौशल कौन सा होता है प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद कौन सा होता है सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद कौन सा होता है सूक्ष्म शिक्षण में समय कितना होता है ये यह सब यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं दोस्तों पिछली बार यूपी टेट और सुपर टेट दोनों जो हुए हैं उसमें एक एक क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हुआ है तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं देखो पहले बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात करें तो डब्ल्यू एल एन है कॉमा बुस और कीच एचिसन है अगर सन ईयर की बात करें तो 1961 में स्टेन फोर्ड विश्वविद्यालय में ठीक है दोस्तों ये बात हुई दोस्तों विश्व की अगर वो पूछे कि विश्व में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है तो डब्ल्यू एल एन बुस या की चैचिसन किस ईयर में उन्नीस सौ इकसठ कौन से विश्वविद्यालय में स्टेन फोर्ड विश्वविद्यालय में अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत की तो भारत में जनक माने जाते हैं दोस्तों डीडी तिवारी ईयर कौन सी दोस्तों इनकी उन्नीस अब डीडी तिवारी ने क्या है सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया ठीक है दोस्तों एक और आती है दूसरे नेक्स्ट पास ही और साह इनकी ईयर नाइनटीन सेवेंटी फोर सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग प्रकाशन के क्षेत्र में किया ठीक है दोस्तों अब यहां से क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं दोस्तों देखो समझो अगर उसने पूछा कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है अगर जनक पूछो भारत नहीं लगाया तो आपको डब्ल्यू एल एन लगाना है अगर उसने पूछा सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस सन में हुआ उन्नीस में ये दोस्तों यूपी टेट में दो से तीन बार पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ दोस्तों स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसके सहयोग कौन कौन थे कि चैची सन बुस ये थे ठीक है ये विश्व की बात होगी अगर उसने सिर्फ जनक लगा के पूछा ना भारत लगाया ना विश्व लगाया तो आपको डब्ल्यू एल नहीं लगाने हैं अगर उसने पूछा भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग प्रशिक्षण के क्षेत्र में किसने किया तो डी तिवारी ने किस ईयर में नाइनटीन में अगर उसने पूछा कि सूक्ष्म शिक्षण का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग प्रशिक्षण के क्षेत्र में किसने किया दोस्तों डीडी तिवारी ने ये ठीक है अब उसके बाद दूसरा उन्होंने पूछा कि पासी और शाह भारत में कब आए नाइनटीन सेवेंटी फोर में पासी और शाह ने क्या था सूक्ष्म शिक्षण का 
सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का फिर प्रकाशन के क्षेत्र में किया अगर वो कहता है कि प्रकाशन के क्षेत्र में किसने किया दोस्तों तो पासी और शाह ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में किसने किया डी डी तिवारी ने ठीक है लेकिन उसके जनक कौन माने जाते हैं डब्ल्यू एल भारत में कौन कौन डी डी तिवारी और पासी शाह अगर उसने पूछा कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक नाइनटीन में कौन माने जाते हैं नाइनटीन में पासी और शाह माने जाते हैं अब इसका समय कितना होता है दोस्तों इसका समय होता आठ से दस मिनट ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया है मैं अभी नोट डाल के लिख दे रहा हूं जो पिछले यूपी टेट में सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण माना जाता है ये पिछले यूपी टेट में पूछा गया है सुपर टेट में यानी यूपी टेट में वास्तविक शिक्षण माना जाता है अब ये वास्तविक शिक्षण कैसे माना जाता है दोस्तों तो मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा कि जब सबसे पहले यहां पर इस एलन ने जो स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था तो वहां पर छात्र नहीं होते थे वहाँ पर ऑडियो टेप और वीडियो टेप के द्वारा एक अध्यापक एक छात्र अध्यापक एक बालक पढ़ाता था फिर वो उसको सुनता था सुनने के बाद फिर उसे ये लगता था कि मेरी आवाज़ कम है या ज़्यादा है या समझ में नहीं आ रही फिर दोबारा से रिकॉर्ड कर देता ये सब होता था उसमें स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में लेकिन जब भारत में इसका प्रयोग किया गया तो भारत में आप लोगों ने देखा जब आप लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं अपने कॉलेज में जो आपके सहपाठी होते हैं तो वो आपके स्टूडेंट बनते हैं और आप एक टॉपिक को लेकर एक कौशल का विकास करते हैं तो आपको वहां पर एक फीलिंग्स आती है कि सच्चे टीचर बनने की आती है वास्तविक रूप से आप शिक्षण करते हैं कि आपके जो सहपाठी होते हैं आपके क्लासमेट जो होते हैं वो आपके स्टूडेंट बने बैठे होते हैं और वहां आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो आप उनसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं आप उनसे बात भी कर सकते हैं वो आपसे जब भी बात करेंगे तो सर करके बात करेंगे तो आपको एक रियलिटी का एक वास्तविक शिक्षण का अनुभव होगा भारत में इसमें इसलिए सूक्ष्म शिक्षण को भारत में कैसा शिक्षण माना जाता है वास्तविक शिक्षण माना जाता है यहाँ से दोस्तों आपको एक से दो क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है आप इसको नोट कर लीजिए समझ लेना पर अगर वो पूछे सूच में शिक्षण कैसा शिक्षण वास्तविक सर्वोत्तम प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग करने के डी डी तिवारी प्रकाशन के क्षेत्र में पास ही उसने नाइनटी सेवेंटी फोर में इन्होंने नाइनटीन सिक्सटी सेवन अगर पूछे विश्व में जनक कौन है तो डब्ल्यू एल ने कौन सी है नाइनटीन सिक्सटी वन कौन सा विश्वविद्यालय स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय इसके सहयोगी कहने बस और कीच एस सी सन ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आप देखो अब थोड़ा लिखें अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण एक नया आयाम है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण कम समय में कम छात्रों को क 
कम से छड़ देने वाली कम से छड़ देने वाली प्रक्रिया है नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे दोस्तों सूक्ष्म से छड़ के द्वारा शिक्षण के द्वारा अध्यापक के व्यवहार में तीन कौशलों का तीन कौशलों का विकास किया जाता है तीन कौशलों का विकास किया जाता है पहला ज्ञान का विकास दूसरा अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का विकास और तीसरा होता दोस्तों कौशलों का विकास यह थोड़ा सोच में शिक्षण को समझना सर देखो सर दोस्तों उसने कहा कि सोच में शिक्षण यानी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सोच में शिक्षण एक नया आयाम है ठीक है एक नया आया में अभी नया आया है जिससे क्या होता है जिसके द्वारा अध्यापक और छात्र अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है यानी माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक अध्यापक होता है एक छात्र अध्यापक जो छात्र अध्यापक या अध्यापक उसे कहते हैं दोस्तों जो टीचर बनने जा रहे हैं जो स्टूडेंट होते हैं जो बी एड करते हैं उनको हम छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कहते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है माइक्रो टीचिंग में क्या होता है दोस्तों का इसमें कम समय में कम छात्रों को कम शिक्षण दिया जाता है ठीक है अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा शिक्षण में कम से कम कम छात्रों को कम शिक्षण दिया है तो माइक्रो टीचिंग होता है अब माइक्रो टीचिंग के द्वारा अध्यापक के व्यवहार में तीन क्वेश्चनों का विकास किया जाता है दोस्तों एक तो ज्ञान का विकास होगा वो पढ़ना सीखे एक उसके अभिवृत्ति और दृष्टिकोण का विकास होगा अभिवृत्ति होता है एटीट्यूड एटीट्यूड होता है उसका व्यवहार यानी उसके व्यवहार में यानी उसका खड़े होने का तरीका उसका पढ़ाने का तरीका ब्लैक बोर्ड एंट्री क्वेश्चन पूछने का तरीका पुनर्वलन फीडबैक देने का तरीका ये सब उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है दोस्तों तीसरा कौशल का विकास होता है कौशल का विकास कैसे होता है कि सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल करते हैं उसके बाद व्याख्या कौशल करते हैं उसके बाद प्रश्नोत्तर कौशल करते हैं उसके बाद पुनर्वल कौशल करते हैं उसे सैम्पल कौशल करते हैं तो ये माइक्रो टीचिंग में एक समय में सिर्फ एक ही कौशल का विकास किया जाता है ये है माइक्रो टीचिंग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसकी डेफिनेशन आगे चलते हैं दोस्तों दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बीएम सोर की देखो सूक्ष्म शिक्षण कम समय में कम छात्रों को कम शिक्षण देने वाली प्रक्रिया है दूसरी आती दोस्तों एलन की सोच में शिक्षण शिक्षण को 
सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है एक और आती दोस्तों एलन की सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा का आकार तथा समय भी कम होता है ये दोस्तों तीन डेफिनेशन इनमें से एक मिल जाती है कभी कभी आती है तो इन्हीं में से तीन में से दे बी एम सोन ने कहा कि सूक्ष्म से कम समय में कम छात्रों कम शिक्षण देने वाली प्रक्रिया होती है यानी एक समय में सिर्फ एक कौशल का विकास किया जाता है समय इसका पाँच से दस मिनट होता है छात्र भी कम होते हैं एल ने कहा सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं बांटना यानी माइक्रो टीचिंग में क्या होता है इसका समय पाँच से दस मिनट होता है तो जो हमारा एक पीरियड होता है पैंतालीस मिनट का उसको छोटे छोटे भागों में बांट उसका शिक्षण किया था माइक्रो टीचिंग में एल ने फिर कहा सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा का आकार था समय भी कम होता है कक्षा का आकार भी कम होता है पाँच से दस स्टूडेंट होते हैं समय कम होता है पाँच से दस या आठ से दस भी होता है और एक बार में एक कौशल का विकास किया जाता है और एक ही टॉपिक को पढ़ाया जाता है सबोदय आप आपको पढ़ाना पहले प्रस्तावना कौशल तो पहले आप छात्रों को प्रस्तावना कौशल करना सिखाएंगे तो इस समय इसमें एक बार में सिर्फ एक ही कौशल का प्रयोग किया जाता है आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अब आते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं देखो दोस्तों इसकी विशेषता आपको समझने की कोशिश है समझना माइक्रो टीचिंग पूरा समझ में आ जाएगी सबसे पहले विशेषता सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप होता है ठीक है दोस्तों दूसरा सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण होता है ठीक है दोस्तों तीसरा इस शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा होता है इसमें शिक्षण का समय आठ से दस मिनट होता है ठीक है दोस्तों अगर वो पांच से सात दे रहा है छह से आठ दे रहा है आपको एक ऑप्शन में दस से कम वाला मिलेगा 
बाकी तीन ऑप्शन आपको दस से ज्यादा वाले मिलेंगे अगर उसने दे दिया कि छ से आठ तब भी ठीक है आठ से दस तब भी ठीक है पांच से सात तब भी ठीक है यानी जो भी आएगा वो दस से कम वाला आएगा ऑप्शन राइट आंसर उसको लगाना आप ये कंफ्यूजन मत हो जाना कि मैंने आठ से दस लगाया उसमें छह से आठ आ गया यानी आपको इतना ध्यान रखना जब भी समय आएगा वो दस से कम वाले में आए एक ऑप्शन उसको लगाना है नेक्स्ट इस शिक्षण में छात्र अध्यापक के सहपाठी होते हैं ठीक है दोस्तों नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक कौशल का विकास किया जाता है एक और लिख लें सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापकों में कौशलों का विकास किया जाता है यह दोस्तों पूरी माइक्रो टीचिंग के विषय समझो सूच में शिक्षण शिक्षण कैसा लघु रूप है लघु यानी छोटा रूप होता है एक समय में एक ही कौशल का प्रयोग करते हैं सब कुछ छोटा होता है कैसा शिक्षण माना गया दोस्तों वास्तविक शिक्षण में सोच में शिक्षण कैसा शिक्षण माना गया वास्तविक अगर उसका क्वेश्चन आता है सोच में शिक्षण में कच्छा काकर कैसा होता है छोटा होता है कच्छा काकर छोटा अब ये पूछ सकता है आठ से दस छात्र होते हैं इसका शिक्षण का समय कितना आठ से दस मिनट होता है इसमें छात्र जवाब कितकोन होते हैं एक बार ध्यान रखना जब भी हम पढ़ाने जाते हैं सब आप लोग बी कर रहे हैं बी करने के बाद जब आप माइक्रो टीचिंग अपने कॉलेज में करेंगे तो जो छात्र होंगे वो आपके क्लासमेट होंगे सब बोलते आप हिंदी की टीचिंग आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके क्लास में जितने भी छात्र हिंदी वाले होंगे वो आपकी क्लास में बैठेंगे पहले आप पढ़ाओगे तो आपके वो सहपाठी वो छात्र बनेंगे जब उनमें से कोई और पढ़ाएगा तो आप उनके पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सोच में शिक्षण में छात्र कौन होते हैं अध्यापक या छात्र अध्यापक के सहपाठी होते हैं अब क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि सोच में शिक्षण में एक समय में कितने कौशल का प्रयोग किया था दोस्तों एक कौशल का प्रयोग किया था एक बात ध्यान रखना यानी माइक्रो टीचिंग में एक समय में सिर्फ एक कौशल का प्रयोग किया जाता है कहते ना कभी कभी उसने पूछा कि इसका समय कितना आठ से दस आठ से दस मिनट में तो सिर्फ एक ही कौशल का प्रयोग किया जाएगा कौशल कौन कौन से होते हैं वो मैं ही पढ़ाऊंगा सूक्ष्म शिक्षण छात्रों के व्यवहार में कौशलों का विकास किया जाता है यानी किसके द्वारा छात्र अध्यापकों में अध्यापकों में कौशलों का विकास किया जाता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा दोस्तों नोट कर लो इनको दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अब लिखिए दोस्तों इसके कौशल यानी सूच में शिक्षण के कौशल कौन कौन से होते हैं देखो पहला होता है प्रस्तावना कौशल व्याख्या कौशल दोस्तों दोस्तों कौशल तो बहुत सारे होते हैं मैं बस उनको लिख दे रहा हूं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो होते हैं ठीक है वैसे बहुत सारे होता है तीसरा होता है श्यामपट कौशल
प्रश्न उत्तर कौशल पुनर्बलन कौशल ये इसके मैंने इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट होते हैं वो लिख दी वैसे बहुत सारे कौशल है प्रस्तुति कर रहे हैं दृष्टांत है प्रश्न उत्तर प्रस्तावना सब कुछ बहुत सारे हैं पर मैंने जो जो इंपोर्टेंट है वो लिख दी आपसे ज्यादातर ये नहीं पूछेगा कि इनका क्रम क्या है सबसे पहले मैं पूछेगा वो बताता हूँ अगर उसने पूछा कौशल कौन कौन से तो प्रस्तावना कौशल होता है व्याख्या कौशल होता है संपर्क कौशल होता है प्रश्न उत्तर कौशल पुनर्वर कौशल ग्रहकार कौशल पुनर्वर कौशल ये क्रम में नहीं है ऐसा कुछ ऐसा कभी नहीं पूछता वो अब प्रस्तावना कौशल कौन सा होता है कि जब हम छात्रों को पढ़ाने जाते हैं तो जो पढ़ाते समय पढ़ाने से पहले हम से हमसे प्रस्तावना कौशल पूछते हैं प्रस्तावना कौशल कैसे पूछते हैं कि जब हम उनको टॉपिक पढ़ाने जाए सब मैं पढ़ाने जा रहा हूं प्रकाश अब हम डायरेक्टली जाके क्लास में प्रकाश तो पढ़ा नहीं सकते पहले हम ये वाले कौशल का प्रयोग करके ये जानेंगे कि बच्चे प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जानते या नहीं यानी ऐसा तो नहीं कि प्रकाश उनके लिए नया टॉपिक हो या प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत वो जानते हो अगर वो थोड़ा बहुत जानते तो प्रकाश के बारे में ये जानने के लिए हम किस कौशल का प्रयोग करेंगे प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करेंगे फिर प्रस्तावना कौशल के बारे बाद हमें ये पता चला कि हाँ बच्चे थोड़ा बहुत प्रकाश के बारे में जानकारी रखते हैं तब उनसे हम उनसे ये कहेंगे बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो किस में होगा व्याख्या कौशल में होगा फिर प्रकाश से संबंध हमने कुछ वस्तुएं ऐसी बना दी टॉर्च बना दी लाइट बना दी जो कुछ ये प्रकाश फेंकते हैं सूर्य बना दिए कि दिन में प्रकाश देता है ये सांपट कौशल है फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ये बताइए बच्चों रात में जो अंधेरा होता है अंधेरे को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो उन्होंने बोला सर हम टॉर्च का प्रयोग करते हैं लाइट मोबाइल का जब भी उसका प्रयोग करते हैं उससे प्रकाश आ जाता है तो ये प्रश्न प्रश्न कौशल हो गया फिर उसके पुनर्बल कौशल जब भी कोई बच्चा राइट आंसर देता था हम उससे कहते हैं बहुत अच्छे बेटे साबास आगे जाओगे तो ये हम प्रबल देते हैं यानी उसे फीडबैक देते हैं फिर गहकार भी दे सकते हैं हम क्या कल आप उसको ये करके लेकर आने के प्रकाश के बारे में जो वस्तु में प्रकाश प्रदान करते हैं उसके बारे में पांच वस्तु लिख के लेके आइए अच्छा एक बात ये होती है मूल्यांकन गृह कार्य को हम चेक नहीं कर सकते आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब माइक्रो टीचिंग में गृह कार्य दिया जाता है तो उसको हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिर्फ गृह कार्य देने तक सीमित रहता है उसके बाद हमारा उससे कोई मतलब आज हमें कोई और सी क्लास मिली कल कुछ और मिलेगी इस वजह से गृह कार्य देने के बाद हम मूल्यांकन कौशल भी मूल्यांकन कभी कभी पूछ लेते हैं लेकिन हम चेक नहीं कर सकते कि दूसरे दिन आके हम उस बच्चे का मूल्यांकन चेक कर सके गृह कार्य जो हमने दिया है ठीक है दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए आगे चलते हैं दोस्तों अब आता दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का चक्कर यहां से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है देखो ठीक है दोस्तों अब ये शुरू कहां से होता है दोस्तों यहां से शुरू होता है अब देखो सबसे पहली आती है दोस्तों पाठ योजना उसके बाद आता है दोस्तों शिक्षण उसके बाद आता है प्रश्न पोषण
फिर उसके बाद आता पुनः पाठ योजना फिर उसके बाद आता पुनः शिक्षण फिर उसके बाद आता पुनः पृष्ठ पोषण ये दोस्तों पूरा चक्र चलता रहता है जब तक हम में किसी एक कौशल का यानी जब तक किसी छात्र में एक कौशल का विकास नहीं हो जाता तब तक ये पूरा चक्र चलता रहता है सबसे पहले पाठ योजना बनाएंगे हम फिर उसके बाद पढ़ाने जाएंगे फिर उसके बाद फीडबैक मिलेगी जो हमारी फाइल पीछे रख जाती है उस पर लिखा होता है कि आपका खड़े होने का तरीका ठीक नहीं है आपकी क्लास में छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं आपकी क्लास में शोर हो रहा है वो कहाँ से लिख जाता है फिर दोबारा से हम लेसन प्लान बना के लेके आते हैं फिर दोबारा से पढ़ाने जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा फीडबैक मिलती है ये तब तक चलती रहती है जब तक हमारी फाइल जो पीछे रखी रहती है उस पर एक पॉजिटिव कमेंट ना आ जाए ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है ठीक है दोस्तों नोट कर लो उसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा उससे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आप इसको बना लीजिए दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अब दोस्तों नोट डाल के लिखिए देखो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान होता है दोस्तों अभिविन्यास जिसको बोलते हैं हम दोस्तों इंट्रोडक्शन ठीक है दोस्तों दूसरा होता है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा दोस्तों प्रस्तावना कौशल तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद पाठ योजना दोस्तों तीनों अलग अलग है मैं अभी इनको समझाता हूं नेक्स्ट डिंग डालते हैं हम दोस्तों मैं स्कोर लिख दे रहा हूं फिर तीन दोनों को समझाऊंगा सूक्ष्म शिक्षण में प्रश्न पोषण देने वाले स्रोत यानी फीडबैक कौन कौन देते हैं दोस्तों एक होता है पहला विद्यालय पर्यवेक्षक अध्यापक प्रधानाचार्य सेफ पार्टी ऑडियो वीडियो ये यहां से वेरी वेरी इंपोर्टेंट अब इन तीनों लाइन में से दोस्तों एक क्वेश्चन जो सुपर टेट उनहत्तर का हुआ था उससे पहले जो टेट हुआ था उसमें यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 
ठीक है दोस्तों अगर उसने पूछा कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा होता है दोस्तों तो अभिविन्यास जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कैसे होता है कि दोस्तों जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो डायरेक्ट जाके पढ़ाने लग जाते हैं या फिर अपने बारे में कुछ बताते हैं कि दोस्तों मेरा नाम ये है बच्चों मेरा नाम ये है मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने आया उनसे आप उनका नाम पूछते हैं ये सब किस में होता है अभिविन्यास में होता है आप जाते जाते नहीं पढ़ाते पहले उनसे बच्चों से रूबरू होते हैं उनके बारे में जानते हैं उनके नाम पूछते हैं अपना नाम बताते हैं ये बताते हैं कि हम पढ़ाने क्या है तो ये किस में होता है दोस्तों अभिविन्यास में अगर उसने पूछा कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है दोस्तों मेरा भी प्रथम कौशल कौन सा था प्रस्तावना कौशल आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको पहले पढ़ लेना है कि वो पूछ क्या रहा है अगर उसने पूछा कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का पहला पद कौन सा है तो ऑप्शन में दोस्तों ये भी होगा और ये भी होगा जबकि मैंने अभी चक्र जो बनाया था उसमें कौन सा पद था दोस्तों पाठ्य योजना जबकि कौशल लिखा है तो उसमें कौन सा कौशल था प्रस्तावना कौशल जबकि ये पूछे सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा होता अभिविन्यास जिसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं यानी जब हम पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाते समय डायरेक्ट हम पढ़ाने नहीं ले जाते हैं पहले बच्चों के बारे में जानते हैं अपना ही बारे में बताते हैं बच्चों से कुछ पूछते हैं बच्चों के नाम पूछते हैं ये सब किस में होता है इसमें फिर उसके बाद जब हम पहले पढ़ाने जाते हैं सबसे पहले हम किस कौशल का प्रयोग करते हैं प्रस्तावना कौशल का सूक्ष्म शिक्षण चक्र दोस्तों मैंने बायदल लिखा हुआ सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद कौन सा होता पाठ्य योजन जो मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बनाया है कि सबसे पहले हम पाठ्य योजन बनाते हैं फिर उसके बाद शिक्षण करने या टीचिंग करते हैं फिर उसका फीडबैक मिलती है फिर दोबारा पाठ्य योजन बनाते हैं फिर दोबारा पढ़ाने जाते हैं फिर दोबारा फीडबैक मिलती है ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती जब तक हमें एक अच्छे टीचर नहीं बन जाते ये तो बात होगी यहाँ की अब फीडबैक कौन कौन देता है दोस्तों अब समझना अब मैं आपको यहां पर माइक्रो टीचिंग समझाऊंगा अमेरिका की और भारत की तो पहले हम भारत की समझते हैं तो भारत की है यहां की तक की देखो मैं ऐसे कर देता हूं ये दोनों हैं अमेरिका के देखो समझना देखो पहले भारत में समझते पहले अमेरिका में समझते अमेरिका में पहले क्या होता अमेरिका में जब माइक्रो टीचिंग शुरू हुई थी तो सबसे पहले एलन ने क्या किया तक एक टेप रिकॉर्डर लेके आए थे ऑडियो वाला ऑडियो वाला समझ रहा हूँ एक टेप रिकॉर्डर लेके आए थे टेप रिकॉर्डर लेने के बाद वहाँ पर उसको साइड में रख दिया तो और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती थी आवाज़ रिकॉर्ड होने के बाद फिर मैं उसे बाद में सुनता हूँ तो मेरी आवाज़ धीमी आ रही है फिर थोड़ा भरभर आ रही है या फिर तेज आ रही है ये सब सुनने के बाद फिर मैं दोबारा उस आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ यानी वहाँ पर सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड की जाती थी ये काम किया था डब्ल्यू एल ने उन्नीस में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में जब उन्होंने माइक्रो टीचिंग की थी कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका आप कैसे पढ़ाते हैं तो उसकी एक आवाज़ रिकॉर्ड होगी लेकिन जब वीडियो टेप आया तो उनके जो सहयोगी थे किच एसिसन और वो बुश इन्होंने ये कहा था कि चलो ठीक है आपकी बात मान ली कि आवाज़ हो रही है लेकिन एक पढ़ाते समय एक टीचर की सबसे शारीरिक हवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी भावभंगमा कैसे उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है उसका शारीरिक भाषा कैसी है ये सबसे इफेक्ट डालता है ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ऐसा ऑडियो में तो ऐसा भी हो सकता है वो किताब में से देख देख के पढ़ रहा हो तो उसको नकार के फिर इन तीनों लोगों ने वीडियो टेप की स्टार्ट की थी अब वीडियो टेप में क्या होता था कि मेरे सारे जैसे सब होता वीडियो टेप लगा हुआ मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इससे मेरे पूरे शरीर का हवा पता चल जाएगा सारी भंग भंगमा पता चल जाएगी ये किसके द्वारा पता चलेगा दोस्तों वीडियो टेप के द्वारा ये बात होगी अमेरिका की स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय की फिर उसके बाद जब माइक्रो टीचिंग को भारत में लाया गया तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था पहले नोट डाल के कि भारत में माइक्रो टीचिंग को कैसा शिक्षण माना जाता है वास्तविक शिक्षण माना जाता है तो भारत में आपको यहाँ पर ये इन दोनों का प्रयोग नहीं किया गया फिर क्या किया गया उनको एक क्लास में दिया गया उसको एक सहपाठी दिया गया रियलिटी दिया गया कि आप क्लास में जाइए डायरेक्ट पढ़ाइए आपको डायरेक्ट यानी सच वाली एक रियलिटी वाली फीलिंग महसूस होगी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो वास्तविक शिक्षण यहाँ पर अब फीडबैक यहाँ पर कौन देते हैं ऑडियो वीडियो देते हैं लेकिन यहाँ पर कौन देते हैं विद्यालय परवेक्षक सब होता हम किसी उसमें पढ़ा रहे हैं पीछे हमारी फाइल रखी हुई है तो विद्यालय में कोई भी घूम रहा है प्रिंसिपल बुझ रहा है घूम रहा है या सचिव घूम रहा है सेकंड कोई भी घूम रहा हो आया वो पीछे बैठ गया हम मेरी क्लास में बात हो रही तो उसने लिख दिया आपकी क्लास में अनुशासन तय हो रही है ये अपना फीडबैक देंगे उसके बाद अध्यापक आया जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी लेके चले गए कि आपकी क्लास में बच्चे बहुत उदम मचा रहे हैं प्रधानाचार्य आए घूमने सहपाठी हमारे मित्र सहपाठी होते यानी जो कोई विद्यालय में घूमता रहता है वो हमारी क्लास का ऑब्जर्वेशन कर सकता है हमें फीडबैक दे सकता है कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसा और कैसा नहीं है ये दोनों समझ में दोस्तों ये दोनों समझ में आप इनको नोट कर लीजिए अब लिखते हैं हम सोच में शिक्षा का समय जो पिछले यूपी टेट में पूछा गया है
देखो सबसे पहले लिख दे स्टेन फोर विश्वविद्यालय के अनुसार देखो ठीक है अब इसका समय कितना होता है दोस्तों पांच मिनट इसका समय कितना होता है दोस्तों दस मिनट इसका समय कितना होता है दोस्तों पंद्रह मिनट इसका समय कितना होता है दोस्तों पांच मिनट इसका समय कितना होता है दोस्तों दस मिनट टोटल कितना हुआ दोस्तों पैंतालीस मिनट पाँच दस पंद्रह 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 तीस 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 चालीस पैंतालीस यानी अगर भारतीय स्टेन फोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूच में शिक्षण का समय पूछे तो कितना बताना है दोस्तों पैंतालीस मिनट ठीक है दोस्तों अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों भारतीय प्रतिमान के अनुसार जो पिछले यूपी टेट में पूछा गया भारतीय प्रतिमान के अनुसार अब देखो पहला शिक्षण पृष्ठपोषण पुनः पाठ योजना पुनः शिक्षण पुनः पृष्ठपोषण इसका समय कितना होता है छ मिनट इसका समय कितना होता छ मिनट इसका समय कितना होता है बारह मिनट इसका समय कितना होता है छ मिनट इसका समय कितना होता है छ मिनट टोटल कितना हुआ दोस्तों छत्तीस मिनट जो पिछले यूपी टेट में पूछा गया है अब समझना दोस्तों अगर उसने पूछा सोच में शिक्षण का समय स्टेन फोर्ड स्टेन फोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है दोस्तों तो 45 मिनट होता है यानी पाठ्य योजना तो हम घर से बना के लेके आते हैं शिक्षण करेंगे पांच मिनट मूल्यांकन होगा मूल्यांकन का दूसरा नाम फीडबैक भी होता है जो मैंने उधर लिख दिया ऐसा कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है फिर द्वारा पाठ्य योजना उसी कॉलेज में बनाते हैं फिर द्वारा पढ़ाने आते हैं फिर द्वारा फीडबैक मिलता है तो पांच दस पंद्रह 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 तीस तीस और पैंतीस पैंतीस और पांच पैंतालीस अगर उसने पूछा स्टेन फोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है पैंतालीस मिनट जो पूरा ऑल ओवर जो हम पढ़ाते हैं सारे कौशलों को एक साथ करके अब उसने पूछा कि भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना है दोस्तों 36 मिनट वही वाला सिस्टम है यहां पर 36 मिनट है यहां पर 45 मिनट है कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि सूक्ष्म शिक्षण में माइक्रो टीचिंग में शिक्षण का समय कितना होता है ऐसे पूछ कभी नहीं पूछा टोटल ऑल ओवर पूछता है 36 मिनट या 45 मिनट आप इसको नोट कर लीजिए पिछले जो पीटेट में दोस्तों ये पूछा गया कि माइक्रो टीचिंग भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना है छत्तीस मिनट आप देख लेना पिछला यूपी टेट का पेपर उठा के उसमें आपको मिल जाएगा ये थी दोस्तों माइक्रो टीचिंग अब इसके थोड़े क्वेश्चन थो भी लिख देता हूं दोस्तों क्वेश्चन कौन कौन से पटअप होते हैं जो बन सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें 
बेल आइकन ऑल को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें कमेंट भी कर दिया करें दोस्तों कुछ नहीं जाता आप लोगों को कमेंट करने में देखो पहला सूक्ष्म से छड़ के जनक सूक्ष्म से छड़ का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ ठीक है एक एलन की परिभाषा बन जाती है यहां से स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सोच में से छड़ का समय भारतीय प्रतिमान के अनुसार सोच में से छड़ का समय सूक्ष्म शिक्षण कैसा शिक्षण है इतने देख लेना दोस्तों ये इसके क्वेश्चन है ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों